دوستان و همراهان عزیز فیلینگلیش بیست سلام و عرض عدب خدمت همه شما عزیزان آیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه من فاطمه کاهانی هستم مدرس بین المللی زبان انگلیسی امروز بچه ها در 109 مین درس از کتابمون که اگه خاطرتون باشه ما جلسه پیش بخشی از ریدینگ رو کار کردیم این جلسه باید ادامه ریدینگ رو کار می کردیم ولی من تصمیم گرفتم دوباره از ابتدا شروع کنیم به خوندن تکست کل تکست تصمیم گرفتم که یعنی کل تکست در یک جلسه خونده بشه اینطوری بهتر اومد به نظرم خب بچه که جلسه پیش دنبال کردن کلیت مت رو می دونن حالا اونایی هم که احتمالا هنوز فیلم جلسه قبل رو ندیدن that's okay دوباره شروع می کنیم به خوندن trivia night Uh, a trivia quiz is a general knowledge quiz held in a bar or a restaurant. We have a trivia quiz, but it's a مسابقه اطلاعات عمومی هست که برگزار میشه توی یک بار یا رستوران. Held, but it's a برگزار میشود. They started in the UK in the 1970s and have become very popular in the US in the last 10 years. میگه این مسابقه ها در یوکی شروع شدن در دهه 1970 و طی ده سال اخیر هم میگه در آمریکا رواج زیادی پیدا کرده. Friends form teams. دوستان یک تیم رو تشکیل میدن. Usually of about five or six people. معمولا بین پنج تا شش نفر. And they decide on a name for their team. و برای تیمشون هم خب یک اسمی رو انتخاب میکنن. The person who asks the questions is called the MC. شخصی که سوالات رو میپرسه بهش میگن بچه MC یا Master of Ceremonies که در واقع MC اکرانیم دو تا واجه Master و Ceremonies هست بچه و اکرانیم رو که میدونید دیگه چی بوده چی هست چون قبلا توضیح داده شده And the teams write their answers on a piece of paper و تیم ها هم پاسخاش رو روی یک برگه روی یک تکه کاغذ می نویسن. اینجا بچه ها جلسی پیش هم فکر می کنم گفتم خدمتون اینجا احتمالا بچه آن منظور بوده که کتاب اشتباها آف گذاشته چون آف اینجا بی معنی به نظر می رسه آن درست در هست خب You can't use your phone to look for the answers می شما نمی تونید از گوشیتون استفاده کنید که دنبال جواب بگردین look for your, uh, یعنی بچه ها دنبال, uh, دنبال گشتن Uh, in some trivia night competitions, در برخی از این رقابت ها uh, teams pay to be part of the event. تیم ها um, پول پرداخت می کنن تا بتونن توی مسابقه حالا منظورش که توی مسابقه شرکت کنن. From about $5 to $25 per cent. میگه بین 5 تا 25 دلار برای هر شخص. And the winning team gets the money. و تیم برنده پول رو میگیره. But a lot of trivia nights are free. اما خیلی از این مسابقه ها میگه free هست because restaurants and bars want people to come on nights that aren't usually busy. میگه که خیلی از این مسابقه ها رایگان هست چون که رستوران ها و بار ها میخوان که مردم یعنی بیان به رستوران و بارشون در شب هایی که معمولا شلوغ نیست مثل لایک ماندیز مثل دوشنبه ها ان توزدی سه شنبه ها خب حالا بچه اینجا یک سری تیپس آورده نمی کنید پارت B گفته که ببخشید بچه بذارید پارت A رو پاسخ بدیم read the first part of the article about trivia night do you have something similar in your country خب حالا به این پاسخ میدین اگر چیز مشابهی در شهر شما احتمالا در برگزار میشه خب بنویسید یا بگید و توضیحاتش رو هم بچه بدین در مورد جزئیاتش حالا پارت B از شما چی خواسته؟ Now read the tips for how to win and complete team with uh, sorry and complete them with A to G. In uh, this series, tip ya توصیه بچه گفته شده که اگر احتمالا توی این مسابقه شرکت کردین چطور، حالا چطوری برنده بشین هفت شماره داریم و اینجا هم بچه از A تا G به شما چند تا 
عبارت داده که خب این عبارت ها رو گفته با توجه به این چیزهایی که در نامبرز گفته شده از شماره یک تا هفت مچ کنید با این و در واقع این حروف رو مچ کنید با این نامبرزی که اینجا گفته شده خب نامبر وان خودش بچه ها انجام داده گفته دی, دی چی بوده enjoy yourself That's really what it's all about and don't take it too seriously. خب تیپ اولش اینه که یا توصیه اولش اینه که زیاد جدی نگیرید این مسابقه رو گفته از تایمتون لذت ببرید. حالا نمبر تو چی گفته make sure you have friends who are experts at different subjects. ببینیم چه نوع هدینگی کدوم هدینگ به این میخوره. نمبر تو چوز آم میشه A بچه ها Choose your team carefully uh, Number three Cell phones, reference books, newspapers, etc. are not permit, uh, permitted میگه um, شما حق استفاده از اینها رو ندارید Number three میشه C Don't cheat تقلب نکنید uh, پس number three شد بچه ها C uh, Number four Find out about events in the news especially especially uh, politics خب این کدوم میتونه باشه بچا F به نظرم درست است نو بعد کارنت افیرز میگه در مورد مسائل روز بدونید نمبر 5 میموریز دی وینرز اف ریسنت اند پاست اسپورتینگ ایونتس اکادمی اواردز گرامیز ریالیتی تی وی شوز پلیتیکال elections etc as well as the latest um, singles and album charts خب نمبر 5 کدوم یکی میتونه باشه بچه ها G بچه ها میتونه درست باشه learn the big names نمبر 6 always look out for new facts wherever where, um, wherever you are uh, فیلم میکنم بچه ای باشه البته بچه من خودم به شخص الان به شک افتادم یه کوچولو نه کنید بین نمبر 4 و نمبر 6 چون خیلی اینا نزدیکه حالا من نظراتم اینهایی بود که گفتم اگر شما احتمالا فکر میکنید مثلا بهتر جا به جا بشه حتما توی کامنت ها به من بگید حالا چیزی که من گفتم 4F بود 6E بود بچه ها اوکی Number seven, if you don't win, remember there is always next time. جاله بود بچه جمله شو بذارین ترجمه کنم. میگه اگر برنده نشدید یادتون باشه که همیشه دفعه بعدی وجود داره. که خب تنها گذنهی که باقی مونده بود چی بود بچه؟ گذینه B بود. Don't be a sore loser. Sore loser بچه یعنی لوزری که وقتی میبازه خودشو نه نمیتونه کنترل بکنه عصبانی میشه سور لوزر به همچین آدم گفته میشه خب این از ریدینگ ما بچه فقط سریع بریم سراغ پارت سی لوک ات دیز وردز فرام دی آرتیکل تو دو وید کویزز وات دو دی مین هاو دو یو پرونانس دم اینو بچه من میذارم برای یک تمرین پرونانسیشنتون توی خونه حتما با دیکشنری این رو کار بکنید ام دی بچه ها خیلی آسون هست واجه ها ولی من عمدن میخوام که شما اینها رو اتفاقا چک بکنید و پرنانسیشنش رو بنویسید این رو ازتون میخوام به صورت ویژه و تمرین بعدی هم که دارید این قسمت دی رو که بچه ها یه لحظه بچه ها ببخشید بچه ها خب پارت دی رو میخواستم بگم که به عنوان یک تمرین اسپیکینگ حتما انجام بدید خونه ضبط صدا هست از شماره 1 تو 5 داره. لطفا به اینها پاسخ میدید و صدای خودتون رو ضبط میکنید مثل همون دفعات قبلی که تا الان کار کردید و به خوبی هم کار کردید Okay that's it I wish you a very nice time and have a great time and bye bye